Hello everyone. Research methodology and statistical analysis in day. Unit 7. Block 2, Unit 7. Diagrammatic and graphical presentation in the uh, chapter. Anna, in the video, discuss you. First of all, uh, importance of visual presentation of data. Data visual item present in the importance of data. So, we have a tabulation carrying local parachu. We need to bring a little robot till that day. I'm a present here and calculated in down diagrams. They pull a pictograms. I'm going to let the graphs like histograms. But either he did chain board. I think to the importance and then first of all, they relieve the dullness of the numerical data. Numerical data, Uncle and the Baria, Kore Kanumanga Viras Saitun, more adequate, a lapetan and grasp PM Patilla. In case other Uncle picture writer, Uru Kanchirian, a costume good in the impetan, the catchy in the Ladana. They make comparison easy, Parasperm compare Chian easy, and it saves on time and effort. Koranya Samethinul, Koranya effort to under Namkid, Mansilakan Patum, the Ladana, then useful for illiterates also. I mean, now, why is it that the algorithm is not working? It is not working. 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 It is not Graphs, Palatarthala uh, median cocktails, mode, Anganilla, Garingal Coke in the end, graphs, UCM, the Ladana. Then, Idoka uh, locate Tian Vendita. Good are they in the trends, either past performance, then Namco future performance in the Amatum, predict Tian, okay, Karium, the Ladana. Good uh, are forecasting purpose in the Vendita, line of best fit, they were a correlation determining Tian, okay, in the way Karunda. Grammatic idol, the other visual idol presentation you see are under. They have universal applicability. Logatella idol to in the in the Isambangala, Ubek in the Della field, economic psychote, business psychote, education psychote, either field, Namalitra Tilla, visual presentation you see in the and they have become an integral part of the research. Research in Namalan night, Iparanapola. Data uh, you say in the other journals, uh, magazine, television reports, he uh, carrying a look, graphic and diagrammatic representation. You say in that. So, in the Parayan leather, diagrammatic presentation in the Parnitan England. It's a technique of presenting numerical data to pictograms, cartograms, bar diagrams, and pi diagrams. He read the Luda data, numerical data present in the end of the Parayan, the diagrammatic presentation in the Parayan. Statistical data could the attractive way to present the end, but in the remedied on a diagram in the Parayan. But to note till Namka, where you data on the end of the shik in the end. Uh, numerical data of a white no kim and slack and depaksha dilia, candid petana ene, adenda no de shikin the enda namka, petana, mansilaka, petu. Ini e the kiana, different types of diagrams bar diagram under, histogram under, frequency polygon under, pi diagram under. Nana terthilla diagrams and another bar diagram, histogram, frequency polygon, and pi diagram. So, in the bar diagram. Bar diagram in the parana, bar diagram, the bar chart in the parim, bar graph in the parim, that represents categorical data. Rectangular bar light, uh, height, length, le, uh, height, le, length, length, rectangular bar light, categorical data present in the graph, le, chart in the in the parim, bar diagram in the parim. I need an axis in diagram, x axis in diagram, y axis. Here, the no attribute, a attribute x axis, the other repeat you know, and frequency in the you know, other than day y axis, then moon the third bar diagram center, simple bar diagram, subdivided bar diagram, multiple bar diagram. Tarinan or own in day. See, the e bar diagram are in order rectangular bars and can delay or separate separate. 
ഇത് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാൻ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഡാറ്റേൻ്റെ ഏതാണോ എക്സ് വേരിയബിൾസ് അത് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താം ഈ എക്സ് ആക്സസിൽ വൈ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും അത് ഏത് ഐറ്റം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ബാർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സബ് ഡിവൈഡഡ് ബാർ ഡയഗ്രാം സബ് ഡിവൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ തോന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ കോമേഴ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സയൻസിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രീമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒരേ വർഷത്തിൽ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബാർ വരയ്ക്കുന്നു അതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കോമേഴ്സിന് ഇത്ര അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണോ അങ്ങനെ അതേപോലെ ഓരോ വർഷത്തെയും അപ്പോൾ അതിനെ സബ് ഡിവൈഡഡ് ബാർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയും അതിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓരോ ബാറുകളുടെ ഇടയിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അകലം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ബാറുകൾ കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു ജനുവരി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടു ഫെബ്രുവരിയിൽ അതേപോലെ വരച്ചു പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ദെൻ മാർച്ച് ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമ് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ ബാറുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഷോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ മറ്റേ കാറ്റഗറിക്കൽ ഡാറ്റ എന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് ഇതിലും കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ബാർ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയാം ദെൻ അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ആണ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ വരച്ച ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ സീറോ ടു ടെൻ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലവൻ ടു ട്വൻറ്റി ഇവിടെയുള്ള ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ദേ ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ദേ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്ത അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്രീക്വൻസി പോളിക കണ്ടോ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓരോ റെക്ടാംഗിൾസിൻ്റെയും ടോപ്പിലെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിനുശേഷം ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പൈ ഡയഗ്രാം പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒരു പൈ ചാർട്ടാണ് അതിൽ ഓരോ സർക്കുലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് തന്നെ പറയാം റൗണ്ട് ഷേപ്പാണല്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ സ്ലൈസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഡാറ്റയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ നാല് തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക സ്ട്രക്ചർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറ്റ് വിഷ്വൽ ടെക്നിക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷോ ദ സ്റ്റെപ്സ് നീഡഡ് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റെപ്സുകൾ എഴുതുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അതിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് സ്ട്രക്ചർ ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടും ഫ്ലോ ചാർട്ടും സോ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഓർഗനൈസേഷൻ ചാർട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോൾസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ട്
then what is flow chart flow chart is a diagrammatic representation of an algorithm ore algorithm inde diagrammatic representation yanu endu parayunnathu flow chart ennu parayunnathu step by step uh, step by step aayittulla oru process oru endha paraya task appo engine uh, solve cheya ennadinde oru daan endu parayunnathu flow chart ennu parayunnathu maths okka padikkunna samayath kunnu classukalil maths okka padikkunna samayath ee parannittulla flow chart um karyangalum okka ningal kandittundayirikkum so namukku nokka flow chart il purchasing and procurement pinna adu related aayittu oro section aayittu fixed assets adhe pole thane accounts payable undayirikkum pinna adu ingane oro ninnum idhi oru issue aanu സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക അത് പ്രക്വർ ചെയ്യുക അത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോസ് ഇൻവെൻറ്ററി റിസർച്ച് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഗ്രാഫ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ വിഷ്വൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റയുടെ വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കോംപ്ലെക്സ് ഡാറ്റയെ എന്താണ് വിഷ്വൽ വേയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സമറൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് വാരിയബിൾസ് ഓ ഡിഫറെൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഒരു ഡാറ്റയുടെ ട്രെൻഡ്സ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡാറ്റകൾ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഹിയർ അൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദി ഗ്രാഫ് ദെൻ അടുത്തത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കേവിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാം നമുക്ക് ഒജായ്സ് എന്നും പറയാം അതിനെന്താ പറയാ ഒജായ്സ് എ കേവ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ് കോളം ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കോളം ദെൻ ഈ ഫ്രീക്വൻസി കോളം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി അഞ്ചാണ് പിടി ആ നെക്സ്റ്റ് എത്രയാണ് രണ്ടാണെന്ന് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് പത്താണെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്തതിൻ്റെ ക്യൂ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഏഴ് അടുത്തതോ രണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടല്ല ഏഴല്ലേ കിട്ടിയത് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഏഴ് കിട്ടി പിന്നെ ഏഴ് പ്ലസ് പത്ത് അല്ലേ പതിനേഴ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒജായ്സ് എന്ന് പറയും അതിൽ മോർ ദാൻ ഒജായ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ കേവ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിത്തം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുക ഇനി തുടർന്നുള്ള സബ്ജക്ട്സുകളുടെയും വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ താ